omhandle Gregory Batesons teorier øh, og hans tankemåder. Øh, og det er fordi, han har haft rigtig meget indsigt i øh, både psykologi og pædagogik og har arbejdet rigtig meget med det, og derfor så har vi selvfølgelig mulighed for at komme ind og få noget indsigt i hans tanker og teorier, via at han selvfølgelig har fremvist både nettet og bøger. Og en af Basens pointer eller teorier, det var, er, at kommunikation er uundgåeligt. Og det er både nonverbalt og verbalt kommunikation, den foregår efter ham. Altså både tale og kropsprog har en stor effekt og man kan ikke undgå at kommunikere blandt, blandt mennesker. Øh, og det foregår øh, på flere niveauer. Altså, altså hvis man nu fører en samtale, så vil man øh, kommunikere både normalt og nonverbalt. Øh, og så vil der også være noget relation ind i det ved, ved forhold og indhold. Man kan ikke øh, føre en kommunikation uden at man har et indhold, der præger øh, samtalen og et forhold mellem de to parter. Jeg skal fortælle jer lidt om opfattelsen af samspil. Og der er to måder at opfatte det på, både cirkulært og linært. Vi tager det linære først. Her kan det for eksempel være drengen, der synes, at der er sur, fordi at pigen altid konsumerer. Det er det, som er en årsag i sammenhæng. Han er en årsag til, at han er sur, fordi hun konsumerer. Hvis man så skal forstå det cirkulært, så er han sur, fordi hun hunser med ham. Men hun hunser med ham, fordi han er sur. Så er der ligesom et, altså så, det, så opstår vi sådan et samspilsmønster, i stedet for årsagssammenhæng, som der var i den linære. Ja. Bæksomst teorier, de kan bruges i vores håndtid, pædagogisk arbejde. Det gælder både dialoger blandt kollegaer og brugere hjælpe en del til at gå ind i og løse stadig flere problemer. Han skulle situationen lidt fra en anden vinkel i hans teori. Og det vil hjælpe os i situationer. Og det vil give en del selv, selvindsigt, hvor han har hans teori og de 